चक्षुभागनेलोजी सर हमारे मूल अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं अमरा अपना जीवन रूप रे रोचित तो छोटे टिप्पणी बाइबल पे देखें ऐसी अध्यापक डॉक्टर इफ्तिखार मोहम्मद मोनीर जन्मो उनिशो तिशुटी शाले शुल्लो यागोस्ट पिता प्राथमिक शिक्षा उद्यतप्तर एर अवश्यर प्राप्त कर्मकर्ता हाजी शमसुल हक स्त्री जातियों लायला शीरिन के का अध्यापक डॉक्टर इफ्तिखार मोहम्मद मोनीर उनिशु उन्नवशी शाले मागुरा शॉर्करी उच्च विद्यालय होते प्रथम विभागे एसएससी एवं उनिशु एकाशी शाले ब्राह्मणबाड़िया शॉर्करी कॉलेज होते प्रथम विभागे एसएससी शंपन्न करें शरमधन्य चिकित्सक सिलेट एमएजी उस्मानी मेडिकल कॉलेज BCPS থেকে চক্ষুবিদ্যায় FCPS ডিগ্রি অর্জন করেন গ্লুকোমার উপর ফেলোশিপ করেন আল শিফা ট্রাস্ট চক্ষু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট রাওয়ালপিন্ডি পাকিস্তান হতে 2010 সালে এবং ভেনু আই হসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট নয়াদিল্লি হতে 2011 সালে 2012 সালে সেন্টার ফর সাইট নিউ দিল্লি ভারত থেকে গ্লুকোমা ইমেজিং এর উপর স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ লাভ করেন এই গুণী চিকিৎসক ডক্টর ইফতিখার মোহাম্মদ মুনির प्रथम कर्मजीवन शुरू करें उन्नीस तिरानब्बे साले एगारोतम बीसिएस स्वास्थ्य कैडर हिसाब से परवर्ती उन्नीसश चुरानब्बे साले कसबा उपजिला स्वास्थ्य केंद्रे बदली हन एरपर ढाका मेडिकल कलेज जतियों चक्षुविद्या इन्स्टीट्यूट लायन्स चक्षु हासपत इसलमिया चक्षु हासपत जहरुल हक मेडिकल कलेज और बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय चिकित्सा सेवा प्रदान करें बर्तमान বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতাল শান্তিনগর শাখার পরিচালক ও ফ্যাকো সার্জন হিসেবে কর্মরত রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর ইফতিখার মোহাম্মদ মনির বাংলাদেশ গ্লুকোমা সোসাইটি বিজিএস এর কোষাধ্যক্ষ অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশ ওএসবি এর যুগ্ম সম্পাদক বাংলাদেশ চক্ষুবিদ্যা একাডেমি বিএও এর আজীবন সদস্য বাংলাদেশ কমিউনিটি অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি বিসিওএস এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য Bangladesh Society of Cataract and Refractive Surgeons BC SRS Air Pratishtata Shadosho All India Ophthalmological Society AIOS Air Antojatik Ajibon Shadosh Shishabe Daitto Palan Kurecha Adhapok Dr. Iftekar Mohamad Munir Deshiyo Vidishi Jarnale Tiriishtiro Odhik Gabeshana Patra Prakash Kurecha Tini Deshiyo Vidishi Bivinna Chokkho Shambhalane Niyomito Angshukrohan O Opasthapan Kurecha ডক্টর মনির দুই হাজার তেরো সালে বাংলাদেশের চক্ষুবিজ্ঞান সোসাইটি ও এস বি দ্বারা গ্লুকোমার উপর তার কাজের স্বীকৃতি হিসেবে অধ্যাপক মোবারক আলী পুরস্কার পান পেশাগত জীবনে সফল এই চিকিৎসক অধ্যাপক ডক্টর ইফতেখার মোহাম্মদ মনির সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন স্যার স্যারের জীবনের উপরে ছোট্ট একটি সুন্দর বায়োগ্রাফি এখন আমরা মূল অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি স্যার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নীরব ঘাতক গ্লুকোমা তো প্রথমে আমি আপনার কাছে যে জিনিসটা জানতে চাই সেটি হচ্ছে গ্লুকোমা কি আপনি একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে গ্লুকোমা কি এটা আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকজনই জানেন না যদিও প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ আমরা যেটা জানি যে প্রথম কারণ হচ্ছে ছানি বা কেটাই এটা সম্বন্ধে লোকজন সবাই জানে কিন্তু গ্লুকোমার দ্বিতীয় প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব হওয়া সত্ত্বেও এটা সম্বন্ধে আসলে আমাদের সাধারণ জনগণ তো নাই এমনকি শিক্ষিত জনগণও অনেকেই জানে না তো গ্লুকোমাটা আসলে হচ্ছে এটা চোখের প্রেশার জনিত একটা রোগ চোখের একটা নর্মাল প্রেশার থাকে যেটা আমরা দশ থেকে একুশ মিলিমিটার মার্কারি বলে থাকি কোনো কারণে যদি এই প্রেশার বেড়ে যায় তাহলে চোখের 
অপটিক নার্ভ যে নার্ভ দিয়ে আমরা দেখি তার ক্ষয় হওয়া শুরু করে এবং রোগী কম দেখতে শুরু করে এই যে চোখের প্রেসার বেড়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় হওয়া এবং রোগীর কম দেখা এগুলিকে আমরা সমন্বিতভাবে গ্লুকোমার রোগ বলে থাকি অত্যন্ত ধন্যবাদ স্যার আপনি গ্লুকোমা সম্পর্কে সুন্দরভাবে বলছিলেন তো এ পর্যায়ে আমরা যেটা জানতে চাইবো স্যার সেটা হচ্ছে গ্লুকোমাটা আসলে কেন হয় আপনি আর একটু ভালো প্রশ্ন করেছেন গ্লুকোমার আসলে মূল কারণ যদি আমরা বলি এটা বলতে গেলে বলা যায় যে এটা একটা কিছুটা পারিবারিক রোগ জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স তো সাধারণত দেখা গেছে বিভিন্ন স্টাডিতে যে ফ্যামিলিতে গ্লুকোমা আছে সেই ফ্যামিলির সদস্যদের যে ফ্যামিলিতে গ্লুকোমা নেই তাদের চেয়ে দশ গুণ সম্ভাবনা থাকে গ্লুকোমা হওয়ার যার জন্য এটা একটা স্ট্রং পজিটিভ সাইড হচ্ছে যে জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স পারিবারিক ইনফ্লুয়েন্স এর সাথে অন্যান্য জিনিসও রিলেটেড থাকতে পারে যেমন কেউ যদি চোখে ব্যথা পায় কেউ যদি চোখের ভিতরে প্রদাহ হয়ে থাকে কারো যদি দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকে থাকে কেউ যদি চোখে বিভিন্ন রকম অপারেটিভ সার্জারি করে থাকে এগুলি থেকেও গ্লুকোমা হতে পারে তবে মূল কারণ হচ্ছে জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স এবং বাকিগুলিকে আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকি হিসাবে ধরে নিতে পারি আদান ধন্যবাদ স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা হ্যারিডিটি থেকে এই রোগটি আমাদের ভিতরে চলে আসে এ পর্যায়ে স্যার আমরা যেটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে যে গ্লুকোমার আসলে প্রাদুর্ভাবটা আমাদের দেশে কেমন স্যার প্রাদুর্ভাব বললে আসলে যেটা হচ্ছে কি সারা বিশ্বেই আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ হচ্ছে গ্লুকোমা এটা সারা ওয়ার্ল্ডেই দেখা যায় যে চার থেকে ছয় এটা শতকরা চার থেকে ছয় ভাগ প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্বের কারণ হচ্ছে গ্লুকোমা আমাদের বাংলাদেশে আসলে ওই ধরনের তেমন কোনো স্টাডি অনেক আগে একটা ছিল আমাদের প্রয়াত মোস্তাফিজুর রহমান স্যার আপনার নাম শুনেছেন যে উনি কবি নাম চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন উনি একটা ছোট আকারে স্টাডি করেছিলেন সেটাতে এরকম ফোর টু সিক্স পারসেন্ট প্রাদুর্ভাব ছিল তবে একটা আসার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশ গ্লুকোমা সোসাইটি সোসাইটির আয়োজনে সারা দেশব্যাপী ফিল্ড লেভেলে একটি গ্লুকোমা সার্ভে প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছে এবং এটা প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন ডাটা অ্যানালাইসিস হচ্ছে তো এটার প্রিলিমিনারি যে রিফ্লেকশান তাতে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে গ্লুকোমার প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে ফোর পয়েন্ট সামথিং এটা হবে স্যার যেটি বলছিলেন যে আমাদের দেশে এর প্রাদুর্ভাবটা আসলে একটা রেশিও বলছিলেন স্যার আসলে পুরো বিশ্বের যে গ্লুকোমার যে ব্যাপারটা সেই তুলনায় আমাদের দেশে এই প্রাদুর্ভাবটা আসলে কতটুকু বা কত পার্সেন্ট এটা মোটামুটি কাছাকাছি আমাদের ইন্ডিয়াতে যেরকম আছে ফোর পয়েন্ট সামথিং কোথাও থ্রি পয়েন্ট সামথিং এরকম হয় তবে যেটা হচ্ছে যে গ্লুকোমার আবার প্রকারভেদ রয়েছে তো অনেক রকম তো এটা আবার এলাকা ভিত্তিক এটা কিছুটা চেঞ্জ হয় যেমন আমাদের দক্ষিণ এশিয়া যেটা আমরা যেটা দেখি ভারত বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কা এই জাতীয় দেশগুলিতে এখানে দেখা যায় যে ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা একটা প্রকার এই গ্লুকোমাগুলি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার চেয়ে বেশি আবার ইউরোপ বা আমেরিকার দিকে বা আফ্রিকান কান্ট্রিগুলিতে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার প্রবণতা বেশি আবার দেখা যাচ্ছে জাপান বা মঙ্গলয়ের যে সমস্ত দেশ রয়েছে তাদের ভিতরে নর্মোটেন্সিপ এক ধরনের গ্লুকোমা আছে ওই গ্লুকোমাগুলি বেশি তো যারা দেখা যায় যে গ্লুকোমাটা আসলে অ্যাকর্ডিং টু এরিয়া জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ার উপর প্রকার ব্যাপারটা কিছুটা নির্ভর করে সুন্দর বলছিলেন স্যার যেটা যে জিওগ্রাফিক্যাল একটা ব্যাপার আছে আমাদের এখানে স্যার আমরা এই পর্যায়ে যেটা জানতে চাইবো সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের এই যে যখন একটা রোগ হয়ে যায় আমাদের ভিতরে কিছু সিমটম চলে আসে বা লক্ষণ চলে আসে কি কি লক্ষণ আমাদের এই গ্লুকোমা রোগের আমরা আমাদের একজন রোগীর ভিতরে প্রকাশ পায় আমরা কীভাবে জানবো জি জি আপনি একটা আসলাম মূল্যবান বলেছেন যে রোগী কীভাবে বুঝবে যে সে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত এটাই আসল সে যদি না বোঝে তাহলে সে ডাক্তারের কাছে এখন এটার জন্য যেটা হচ্ছে কি যে এটা প্রকার ভেদের উপর নির্ভর করে যে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা এই ধরনের রোগী সাধারণত রোগীরা বুঝতে পারে না কারণ আমরা সামনে যখন তাকাই তখন একটা বিরাট জায়গা নিয়ে দেখি এবং এই গ্লুকোমাতে ওপেন অ্যাঙ্গেল চারিদিক থেকে তার দৃষ্টির পরিসীমাটা কমে আসে কিন্তু রুগী সরাসরি সামনে সে ভালো দেখে যার ফলে দেখা যায় কি রুগী মনে করে তো আমি তো ভালোই দেখি কিন্তু উনি যদি সচেতন হন তাহলে দেখা যাবে যে উনি হাঁটতে গেলে হোচট খান উনি দরজা দিয়ে বেরোতে যাচ্ছেন চৌ খাটে উনি ধাক্কা খান বা উনি গাড়ি ড্রাইভ করছেন পাশের গাড়ির সাথে ওনার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে হ্যাঁ বা উনি যদি পথচারী হয় পাশ দিয়ে গাড়ি যায় উনি দেখেন না 
তার পাশ থেকে সালাম দিলে উনি ওটা খেয়াল করেন না তো এই ধরনের যেহেতু ওনার ফিল্ড মানে ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবাটা কমে আসে যার ফলে সাইট থেকে যাই কিছু হয় উনি সেটা দেখেন না সামনাসামনি উনি দেখেন তো সাধারণত যদি রুগী খুবই সচেতন হন উনি এটা বুঝতে পারবেন আর যদি রুগী চশমা ব্যবহার করে থাকেন তাহলে ওনার উনি দেখবেন যে ওনার চশমা পাওয়ার খুব ঘন ঘন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার বেলা আর ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমার জাস্ট এটার অপোজিট দেখা যাবে যে চোখ লাল হয়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে গেছে এবং রুগী বমিও করতে পারে এত ব্যথা হয় তো অনেক সময় দেখা যায় যে এত ব্যথা যে বমি করলে অনেক সময় আমরা মনে করি যে এটা কোনো অ্যাবডোমেন বা অন্য কোনো জায়গার কোনো অ্যাকিউট কন্ডিশান কি না এর বাইরে আবার পেডিয়েট্রিক গ্লুকোমা আছে শিশুদের গ্লুকোমা শিশুদের গ্লুকোমা যেমন শিশু যখন জন্ম নেয় গ্লুকোমা নিয়ে সে কিন্তু জন্ম নিতে পারে তো শিশু তার কথা বলতে পারে না তার গার্জিয়ানরা এসে বলে যে আমার বাচ্চার চোখটা একটু ঘোলা ঘোলা মনে হচ্ছে চোখটা একটু যেন মনে হচ্ছে বয়সের তুলনায় একটু বড় রুমে লাইট জ্বালালে সে চোখ বন্ধ করে ফেলে চোখ থেকে সবসময় পানি পড়ে এই ধরনের কমপ্লেন করে এগুলি আছে আসলে গ্লুকোমার লক্ষ্য সুন্দর বলছিলেন স্যার যে যে সিমটমগুলো দেখলে আমরা যেটা বুঝবো স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা বিষয় যে সাইড থেকে রোগী দেখতে পায় না সামনে থেকে এটা তো আসলে স্যার অনেক সময় অনেক রোগী বুঝতে পারে না যে সেগুলো কোনো আক্রান্ত হয়েছে এক্ষেত্রে অবহেলা করলে রোগী যদি অবহেলার দিকে চলে যায় তাহলে কি কোনো বড় ধরনের বিপদ হওয়ার বা সম্ভাবনা আছে এটা তো গ্লুকোমার রোগটাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ এই কারণে গ্লুকোমাতে যদি দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় যে পরিমাণ নষ্ট হয়ে যাবে সেটাকে আর ফিরিয়ে আনা কোনো অবস্থায় সম্ভব না একজন ডাক্তার যখন গ্লুকোমার ডায়াগনোসিস করবেন ওনার দৃষ্টিশক্তি যতটা থাকবে ট্রিটমেন্ট দিয়ে ওই দৃষ্টিশক্তিকে ধরে রাখা সম্ভব হবে যেটা নষ্ট হয়ে গেছে সেটাকে কোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না যার জন্য আমরা বলি যে সবসময় যে আর্লি প্রাথমিক পর্যায়ে গ্লুকোমা এটাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে এই জন্য সচেতনতা বাড়াতে হবে জনগণ জনগণের মাঝে যারা জনগণ বুঝতে পারে যে তার কোনো গ্লুকোমার লক্ষণ আছে কি না এবং তারা যখন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ বা একজন গ্লুকোমা স্পেশালিস্টের কাছে আসবেন উনি জেনে জেনে নেবেন যে ওনার ভিতরে কোনো গ্লুকোমার লক্ষণ আছে প্রতিরোধ করতে গেলে আসলে জনগণকে সচেতন করতে হবে আর সেই সচেতনতা বাড়াতে গেলে যেমন আপনাদের মতো ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা প্রিন্টিং মিডিয়াতে যারা কাজ করেন সমাজের অন্যান্য স্টেক হোল্ডার শিক্ষক মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে একজন অফিসার বস সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং তার আশেপাশে যারা থাকবেন তার পরিবারের সদস্য বা তার কলিগ তাদেরকে উনি এই বলবেন যে আসলে গ্লুকোমার রোগটা জিনিসটা কি এবং তারা যেন তাদের চোখের প্রেশারটা পরীক্ষা করিয়ে নেন চোখে কোনো গ্লুকোমার লক্ষণ আছে কি না সেটা উনি জেনে নেন আর যদি কোনো ফ্যামিলিতে গ্লুকোমার রুগী থেকে থাকে ওনার উচিত হবে যে ওনার ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বার যারা আছে তাদের কাছে উনি গ্লুকোমার যে জ্ঞান অর্জন করেছেন সেটা তাদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন এবং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন তারা যেন তাদের চোখটা একজন চোখ বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে নেয় যে তাদের ভিতরে কোনো প্রাথমিক লক্ষণ আছে কি না যার ফলে রুগী যখন ডাক্তারের কাছে আসবে ডাক্তার সাহেব ওনার যদি গ্লুকোমা থেকে থাকে তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াগনোসিস করতে পারবে এবং ওনার গ্লুকোমা জনিত যে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় সেটাকে প্রতিরোধ করতে পারবে এবং আলটিমেটলি অন্ধত্ব প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা এই পর্যায়ে যেটি জানতে চাইব সেটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে শহরে পেশাগতভাবে আমরা বিভিন্ন পেশায় জড়িত থাকি যেখানে সরাসরি কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় বা দীর্ঘক্ষণ চোখের অনেক রকম ক্রিয়াকলাপ হয় আমাদের তো এইখানে যদি আমরা বলি যে পেশাগত দিক থেকে কোন পেশার মানুষ সবচেয়ে বেশি গ্লুকোমার ঝুঁকিতে থাকে না একটি ভালো প্রশ্ন যদি প্রশ্ন আপনি করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখন তো মডার্ন ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে আমরা স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটিতে বেশি জড়িত হয়ে গেছি হয় টিভি কম্পিউটার স্ক্রিন বা মোবাইল হয় এগুলিতে আমরা সবসময় দেখা যায় দিনের কয়েক ঘন্টা হয়তো আমরা এগুলিতে থাকি যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ছোটো বাচ্চারা এখন কিন্তু তাদের চোখের যে চশমার যে পাওয়ার মায়োপিয়া আমরা যেটা বলি এটা মায়োপিয়া এখন স্কুলে গেলে দেখবেন যে প্রায় থার্টি ফোর্টি পারসেন্ট বাচ্চার চশমা লাগে 
এইটা আসলে মূলত স্কিন অ্যাক্টিভিটির জন্য হচ্ছে আর যারা বয়স্ক তাদের তো আর মায়োপিয়া হওয়ার এই বয়সের সময় নেই কিন্তু দেখা যায় যে আমরা বলি কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম তাতে চোখের ভিতরে এক ধরনের পরিবর্তন হয় আর যার থেকে দেখা যায় যে ওটা থেকেও চোখের ড্রাইনেস এবং চোখের প্রেশারও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে যার ফলে এই যে ধরনের স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটি যারা করেন বেশি তার ওনারা যেই অফিসে যে জবই করে থাকেন তাদের এটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য ওনাদের উচিত হবে বছরে একবার চোখ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া এবং চোখের প্রেশার কত আছে সেটা জেনে নেওয়া সুন্দর বলছিলেন স্যার যে প্রত্যেকেরই সচেতনতা এবং একটা পূর্ব প্রস্তুতি কারণ আমাদের এখন যে যে হারে এটা বেড়ে গিয়েছে সেখানে স্যার এখন আমরা যে বিষয়টি জানতে চাইব যে আসলে আমাদের তো সচেতনতা প্রস্তুতি পূর্ব প্রস্তুতি এগুলো তো থাকে সরাসরি চিকিৎসা যেটা অর্থাৎ মেডিকেশন যেটাকে বলে আসলে গ্লুকোমের মেডিকেশনটা কি হতে পারে এবং এটা কতটা বিস্তৃত হ্যাঁ যদি আমি চিকিৎসা টার্ম হিসাবে বলি গ্লুকোমার চিকিৎসাকে তো মূলত আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম হচ্ছে এটা মেডিসিনের মাধ্যম মাধ্যমে চিকিৎসা দ্বিতীয় হচ্ছে আধুনিক যে লেজার লেজারের মাধ্যমে চিকিৎসা এবং তৃতীয় পর্যায়ে হচ্ছে এটা সার্জিক্যাল চিকিৎসা এখন মেডিসিন চিকিৎসা হচ্ছে যখন কোনো রোগীকে আমরা গ্লুকোমার ডায়াগনোসিস করি আমরা চেষ্টা করি যে ওনার চোখের প্রেশার যেটা আছে সেটাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য তার জন্য আমরা অ্যান্টি গ্লুকোমার ড্রাগ বলি এই ড্রাগগুলি আমরা প্রথমত একটি দিয়ে শুরু করি প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে দু বা তিনটি নাম্বার আমরা চেঞ্জ করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু ওনার উনি কী ধরনের কাজ করেন উনি যে এলাকায় বসবাস করেন ওগুলি সেখানে পাওয়া যায় কি না বা ওনার আর্থিক সামর্থ্যতা আছে কি না এগুলি বিবেচনা করে ওনার জন্য আমরা আসলে অ্যান্টি গ্রুপমার ড্রাগগুলি আমরা তৈরি করি প্রেসক্রাইব করি তো এখানে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি আগে এই সমস্ত ড্রাগগুলি সব বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হতো যার ফলে দেখা যেত যে এগুলির দাম অনেক পড়ে যেত যার ফলে এত দামি ড্রাগ আমাদের দেশের সাধারণ জনগণ অনেক ক্ষেত্রে এগুলি কিনতে পারতাম না কিন্তু আসার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশে গার্মেন্টসের পরে কিন্তু ওষুধ সেক্টরের খুব ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যার ফলে আমাদের বাংলাদেশে এখন কিন্তু সব ধরনের ওষুধই পাওয়া যাচ্ছে তৈরি হচ্ছে এবং শুধু দেশে না বিদেশেও রপ্তানি এক্সপোর্ট করে এবং এগুলো খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন ওষুধ এবং দামে সস্তা যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টি গ্লুকোমার ড্রাগের সব ভ্যারাইটিগুলি এখন আমাদের বাংলাদেশের দেশি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলি তৈরি করছে আর ওই ওষুধগুলির ভিতর থেকে আমরা চয়েস করে গ্লুকোমার ট্রিটমেন্ট শুরু করি যদি দেখা যায় যে কোনো রোগী এই ওষুধ দিয়ে ওনার চোখের প্রেশার একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না বা রোগী হয়তো ঠিক মতো ওষুধগুলি দেন না বা ওষুধের কিছু সাইড এফেক্টের জন্য উনি এগুলি নিতেও পারেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় লেজার এক ধরনের চিকিৎসা আছে এটা অ্যাকর্ডিং টু প্রকার ভেদের উপর যেমন ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা হলে আমরা এস এলটি করি আর ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা হলে এএলটি করি বা পেরিফেরাল আয়োডোটমি করি এগুলি করে আমরা চেষ্টা করি যে ওনার চোখের প্রেশার নামিয়ে আনা সম্ভব কি না যদি এটাতেও ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওনার সার্জিক্যাল অপশানে চলে যাই যে ট্রাভিকোলেকটমি বা বিভিন্ন রকম ডিভাইস আছে এগুলিতে আমরা চলে যাই তবে আসার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে আসলে এখন তো সব সেক্টরেই ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমি মেডিকেল ডেভেলপমেন্টটা বললাম যে ওষুধ তৈরি হচ্ছে সার্জিক্যাল সাইডে যে ডিভাইসগুলি বা ট্রাভিকুলেকটমি এগুলি এখন ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড সব অপারেশানে আমাদের দেশে হচ্ছে এবং লেজার যেগুলি বললাম এই লেজারগুলি সবগুলি এখন দেশি গভর্নমেন্ট হসপিটাল থেকে শুরু করে প্রাইভেট হসপিটাল দেশের বড় বড় শহরগুলি থেকে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে যার ফলে গ্লুকোমা চিকিৎসার জন্য একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড এখন আমি বলতে পারি যে বাংলাদেশে অর্জন করতে পারি অত্যন্ত ধন্যবাদ স্যার আপনি অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট মেডিকেশনের কথা বলছিলেন একটা বিষয় স্যার চলে আসলো যে লেজারের বিষয়টা আমাদের দেশের মানুষের কিন্তু একটা ভীতি কাজ করে লেজার শোনার সব সাথে সাথে একটা ইতিবাচক নেতিবাচক দিক স্যার লেজার মানে এই ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন না একটা ভয় কিছু না লেজার তো আর কোনো কাটা ছিঁড়ে না যে ওনাকে অজ্ঞান করে এটা অপারেশন করা হবে লেজার মানে তো লাইট এক ধরনের লাইট এটা আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এটা প্রকার ভেদের উপর কোনো রোগী হয়তো ওনাকে ওষুধ দেওয়া হলো উনি ওষুধ নিতে চাচ্ছেন না উনি ভুলে যান ওষুধ নিতে ডোজ শেডিউল মেনটেন করেন না বা ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য উনি ওষুধটা নিতে চাচ্ছেন না বা একজন ভদ্র মহিলা উনি প্রেগনেন্ট হয়েছেন উনি ভয় পাচ্ছেন যে ওষুধ নিতে গেলে ওনার বাচ্চার কোনো অসুবিধা হবে কি না এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা তখন 
ওই এসএলটি বলে এক ধরনের লেজার দিয়ে আমরা ওনার চোখে প্রেসার কমানোর জন্য চেষ্টা করি আবার এক ধরনের লেজার আছে পেরিফেরাল আয়োডোটমি এটা ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা যাতে ওটা ওনার হঠাৎ অ্যাটাক না হয় তার জন্য আমরা এই লেজার পেরিফেরাল আয়োডোটমি করে দেই এর ফলে হঠাৎ করে ওনার চোখের প্রেসার যাতে না বাড়ে আবার আর অন্য ধরনের লেজার যেগুলি আছে কোনো রুগী সার্জিক্যাল চিকিৎসা করেও দেখা যাচ্ছে যে ওনার বারবার সার্জিক্যাল চিকিৎসা ফেল হচ্ছে ওনার কোনো মতেই চোখের প্রেসার কমানো সম্ভব হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা সাইক্লোঅ্যাবলেটিং লেজার বলি এগুলি দিয়ে যেখান থেকে চোখের অ্যাকুয়াসিয়ামের একটা তরল পদার্থ যেটা আসলে চোখের ভিতরে তৈরি হয়ে সার্কুলেট হয়ে আবার চোখের ভিতরে সেটা অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় এবং এই সার্কুলেশনের ব্যাপ্তরের জন্যই আসলে চোখের প্রেশারটা বাড়ে তো ওই সাইক্লোঅ্যাবলেটিং লেজার দিয়ে আমরা ওই তৈরি হওয়াটা কমিয়ে দিতে পারি যার ফলে এটাও একটা অপশন কিন্তু এগুলি কোনো ইনভেসিভ মানে কাটা ছেড়া কিছু না এটা জাস্ট লাইট ট্রিটমেন্ট এটা ভয় পাওয়ার কিছু না স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে লেজার সম্পর্কে বলছিলেন এবং সর্বশেষ ট্রিটমেন্ট হিসেবে বোধ হয় আমাদের অপারেশনের একটা বিষয় থাকে স্যার এক্ষেত্রে কি আমরা বলতে পারি যে অপারেশনই আসলে শেষ সমাধান বা এর মানে এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন স্যার এটা আসলে সার্জারি আমরা তখনই করি যখন দেখা যায় যে কোনো রুগী মেডিকেল ট্রিটমেন্টে তার গ্লুকোমার চোখের প্রেশারকে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না বা রুগীর যে কমপ্লায়েন্স আমরা যেটা বলি রুগী ঠিকমতো ওষুধ দেন না হ্যাঁ উনি হয়তো আর্থিক সামর্থ্যতাও ওইভাবে নেই হ্যাঁ উনি যে পেশায় আসেন ওষুধটা হয়তো দিনে তিনবার দিতে হয় হ্যাঁ উনি ওনার প্রফেশনাল কারণে তিনবার উনি দিতে পারেন না বা ওই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যার জন্য উনি এটাতে খুব একটা কমফোর্ট ফিল করেন এই সমস্ত কারণে তখন আমরা সার্জিক্যাল অপশন করি ট্রাভিকুল একটু একটা বাইপাস অপারেশন চোখের ভিতরে আমি একটু আগে যে অ্যাকুয়াসিউম একটা তরল পদার্থের কথা বলছিলাম ওইটা একটা বাইপাস করে যাতে অন্য পদ দিয়ে এটা অ্যাবজর্ব হয়ে যেতে পারে সেটা একটা অপারেশন এটা আমাদের এখন বাংলাদেশে সব জায়গাতেই মোটামুটি গভর্নমেন্ট প্রাইভেট লেভেলে যেখানে ক্যাটারেক্ট সার্জারি করা যায় আর সার্জনরা যদি ট্রেন্ড হন মূল কমার উপর ওনাদের যদি প্রশিক্ষণ থেকে থাকেন ওনারা এগুলো করতে পারেন যার ফলে এগুলো হচ্ছে ভালো আর এই অপারেশনের বাইরেও কিছু ডিভাইস রয়েছে যেগুলো গ্লুকোমার ড্রেনেজ ডিভাইস বলে এগুলি এগুলি আসলে আগে বাংলাদেশে পাওয়া যেত না তার ভিতরে সবচেয়ে মডার্ন যেটা আছে আহমেদ গ্লুকোমা ভাল একজন আহমেদ সাহেব এটা ইনভেন্ট করেছেন উনি ইন্ডিয়ান হলো আমেরিকান সিটিজেন এগুলি এখন চলে এসছে দেশে যার ফলে আমরা এগুলিও এখন ইমপ্লান্ট করে দিতে পারছি যার ফলে যেগুলি যে সমস্ত রুগী আগে অন্ধ হওয়ার জন্য অন্ধ তো জন্য অপেক্ষা করতে যে কিছুই করা যাচ্ছে না হ্যাঁ তাদের বেলা এই সমস্ত ভাল বেগান ইমপ্লান্ট করে দেওয়া যাচ্ছে যার ফলে এখন চিকিৎসা আসলে অনেকটাই আমি বলবো যে এটা বিশ্বমানের পর্যায়ে চলে গেছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে চলে যাবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য সমাধান এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নিরবঘাতক গ্লুকোমা প্রেজেন্টেড বাই ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অওয়ার্ড বাই জোলারেন এবং আমাদের সাথে আজকে স্টুডিও প্যানেলে যিনি উপস্থিত রয়েছেন তিনি হচ্ছেন চোখের চিকিৎসায় অত্যন্ত স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর ইফতিখার মোহাম্মদ মনির স্যার গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চক্ষু বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজি স্যার আমরা আবার অনুষ্ঠানে ফিরে আসছি আমরা যে জিনিসটি জানতে চাইব যে আমাদের দেশে যারা বয়স্ক বা বৃদ্ধ রয়েছে এদের অনেক অনেকের ভিতরে একটা ভীতি কাজ করে যে অপারেশনের দিকে যাব না বা এক ধরনের হ্যাজিটেশন কাজ করে এই ধরনের বৃদ্ধ বা যারা একেবারে খুবই নাজুক অবস্থায় চলেছে তাদের জন্য স্যার যদি কোনো পরামর্শ থাকে না আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে আমরা আলোচনার প্রথম পর্যায়ে বলছিলাম যে একটা জেনেটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে তার সাথে অন্যান্য কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে এখন বয়স কিন্তু একটা রিস্ক ফ্যাক্টর দেখা যায় যে গ্লুকোমা যে সমস্ত আমি যে ওপেন অ্যাঙ্গেল ন্যারো অ্যাঙ্গেল এগুলি প্রাইমারি গ্লুকোমা এই গ্লুকোমাগুলি বয়স যত বাড়ে গ্লুকোমা হওয়ার প্রবণতা কিন্তু তত বাড়ে যার ফলে একজন চল্লিশ বছরের মানুষের গ্লুকোমা হওয়ার যে সম্ভাবনা একজন সত্তর বছরের বয়সের মানুষের গ্লুকোমা হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু তার চেয়ে বেশি তো যার জন্য বয়স যত বাড়বে ওনার উচিত হবে আসলে একজন চক্ষু চিকিৎসক বা একজন সম্ভব হলে গ্লুকোমা চিকিৎসককে দিয়ে আমার চক্ষু পরীক্ষা করা তো আমাদের দেশের বয়স্ক মানুষরা আসলে ঘর থেকে বেরোতে চান না সামাজিকগত কারণে তো এটা উচিত হবে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার যারা ইয়াং রয়েছেন যদি ওই ফ্যামিলিতে গ্লুকোমার কোনো লক্ষণ থেকে থাকে হ্যাঁ ওনার উচিত হবে ওনাকে একজন চক্ষু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে আসা যে আপনার চোখটা অন্তত ছানির সাথে গ্লুকোমা আছে কি না এটা একটু পরীক্ষা করে নেওয়া কারণ দেখা যায় যে আমরা হাসপাতালগুলিতে দেখি যে সবাই মনে করে বয়স হয়েছে ওনার হয়তো ছানি হয়েছে তো ছানি 
সাধারণ ধারণায় মনে করে যে ছানি ম্যাচিওর হলে উনি অপারেশন করবেন কিন্তু তার সাথে যে গ্লুকোমা রয়েছে এবং গ্লুকোমাজনে যে কারণে যে ওনার অপটিক নার্ভ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এটা যেহেতু উনি চক্ষু চিকিৎসকের কাছে যান না উনি জানতেও পারেন না আর যখন উনি চিকিৎসা করাতে আসেন তখন দেখা যায় যে ওনার আসলে আর চিকিৎসা করার পর্যায়ে নেই যার জন্য বয়স্কদের আমি বলবো ওনার ফ্যামিলি ম্যানদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো বয়স্ক যারা রয়েছে তাদেরকে অবশ্যই একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে আসা এবং চোখ পরীক্ষা করা অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে যারা বয়স্ক রয়েছে তাদের অন্তত তাদের সারাউন্ডিংস যারা থাকে তারা যেন সচেতন থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই বোধ হয় এই মানে এই ইয়াটা থেকে আমাদের এই অসুখটা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি স্যার আমরা যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশের চক্ষু চিকিৎসায় এই যে গ্লুকোমার এখানে আমাদের সফলতা অর্থাৎ আমরা যে ট্রিটমেন্টগুলো করছি তো তুলনামূলক বিশ্লেষণটা আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে আসলে বাংলাদেশ এই চিকিৎসা কত দূর এগিয়েছে না আপনি একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন আসলে আমাদের দেশের সব সেক্টরেই গত দশ বছরে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আমাদের মেডিকেল সেক্টরেও এটা আমি বলতে পারি যে অনেক বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে আমি কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুরে আমাদের একটি কনফারেন্স আমি গিয়েছিলাম তো আমাদের দেশের লোক তো অনেকেই সিঙ্গাপুরে চিকিৎসা করতে যান তো ওখানে একটি হাসপাতালে আমি ভিজিট করে দেখেছি তারা যে সমস্ত ওষুধপত্র এবং গ্লুকোমার ডায়াগনোসিসের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন এবং সার্জিক্যাল অপশনের জন্য যে সমস্ত ডিভাইস এনারা ইউজ করেন আমি একটু আগে আলোচনা করছিলাম সে সমস্ত ওষুধপত্র সবই আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে এবং অনেক বাংলাদেশি ওষুধও কিন্তু সিঙ্গাপুরে এখন মার্কেট বুঝেতে পাওয়া যায় আমাদের যারা যান সিঙ্গাপুরে খেয়াল করলে দেখবেন যে বাংলাদেশের ওষুধ ওখানে বিক্রি হচ্ছে তারপরে যেগুলো ডায়াগনোসিসের জন্য যন্ত্রপাতি যেমন ভিজুয়াল ফিল্ড অ্যানালাইজার ও সিটি বা ইদ্রেটিং গ্যাগলিয়নিক সেল অ্যানালাইজার যেগুলি এক সফোস্টিকেটেড ইনস্ট্রুমেন্ট এই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট কিন্তু এখন সরকারি পর্যায়ে যেমন জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এগুলি সবগুলোই আছে তার সাথে সাথে প্রাইভেট সেক্টর বাংলাদেশ আই হসপিটাল আরোনাই ফাউন্ডেশন বা অন্যান্য যে সমস্ত হাসপাতাল রয়েছে সেগুলিতে কিন্তু এই ধরনের যন্ত্রপাতি রয়েছে আর সার্জিক্যাল অপশনের জন্য যে ডিভাইস এবং যে মাইক্রোস্কোপ বা এর সাথে রিলেটেড যে সমস্ত জিনিস দরকার তা সব কিছু কিন্তু এখন পাওয়া যায় যার ফলে বাংলাদেশের চিকিৎসার মান আমি বলবো না যে এখন একেবারে সিঙ্গাপুরের মতো হয়ে গেছে আমি সেটা বলবো না কিন্তু যে খুয়াটা যে পিছিয়ে আছে আমি সেটা ডেভেলপ করছি আমরা চিকিৎসার জন্য দেশ না কিন্তু কারো যদি সামর্থ্যতা বেশি থাকে উনি বাইরে যেতে পারেন এটা এখন দেশেও করা সম্ভব অত্যন্ত চমৎকারভাবে স্যার আপনি বলছিলেন স্যার যেহেতু আমাদের এই রোগটি খুবই কমন অর্থাৎ পেরিফেরি থেকে শুরু করে শহরে সব জায়গাতেই এই রোগের একটা প্রাদুর্ভাব রয়েছে তো মানে আমাদের একেবারে আরও যদি একেবারে স্পেসিফিকভাবে জানতে চাই আমাদের জেলাভিত্তিক এই যে চিকিৎসার যে সহজলভ্যতা এটা কেমন রয়েছে বাংলাদেশ এটা আসলে যেহেতু গ্লুকোমার ডায়াগনোসিসের জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলি কিছুটা এক্সপেন্সিভ যার ফলে জেলা লেভেলে আসলে প্রথম দিকে এগুলি কিছুই ছিল না অধুনা যে গভর্নমেন্ট সেক্টর এবং যে প্রাইভেট যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করেছে তারা চেষ্টা করছে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি অ্যাভেলেবেল করার জন্য আগে তো মূলত ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল এটা ডায়াগনোসিস এখন এটা বলা যায় যে বিভাগীয় শহরগুলিতে মোটামুটি এক্সপ্যান্ড করে গেছে এবং জেলা পর্যায়ে আশা করা যায় কিছুদিনের ভিতরে এই সমস্ত যন্ত্রপাতি গভর্নমেন্ট বা প্রাইভেট লেভেলে অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে আর সরকার ভিশন সেন্টার নামে একটি ডিজিটাল প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছেন আর যেটার মাধ্যমে উপজেলা লেভেলের সাথে মেডিক্যাল কলেজগুলি ডিজিটালি সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে যার ফলে একজন উপজেলা লেভেলে যদি রুগী আসেন একটা নির্দিষ্ট সেন্টারে ভিশন সেন্টারে আসেন উনি যখন কোনো কমপ্লেন করেন গ্রুকুমার জন্য যদি কোনো কমপ্লেন করেন তার চোখের ছবি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিকগুলি বেস সেন্টারে যখন পাঠিয়ে দেন বেস সেন্টার ওই জিনিস যিনি চিকিৎসক ওই রুগীর সাথে উনি কমিউনিকেট করেন যদি উনি মনে করেন যে ওই রুগীর কোনো গ্লুকোমা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে উনি বলে দেন যে ওনাকে বেস সেন্টার মানে মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দিন এবং মেডিকেল কলেজে এই সমস্ত আমি যেগুলি যন্ত্রপাতের কথা বললাম সেগুলি সেখানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে যার ফলে উনি ওখানে আসলে ওনার গ্লুকোমা ডায়াগনোসিস করা সম্ভব তো যার ফলে আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যাতে আমাদের রুট লেভেলের জনগণ গ্লুকোমা চিকিৎসা পেতে পারেন আর আমাদের গভর্নমেন্টও একটি ভালো প্রোগ্রাম নিয়েছেন যে এই প্রোগ্রামের আলোকে একেবারে রুট লেভেলে যে রুগীর গ্লুকোমার ডায়াগনোসিস করা হবে তার ট্রিটমেন্টের জন্য যে ওষুধগুলি দরকার হবে সেগুলি ওই উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স থেকে 
তাকে সারা জীবনে সাপ্লাই দেওয়া হবে এটা একটা যুগান্তকারী আমি বলবো যে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে স্যার আপনি বলছিলেন স্যার আমাদের একটা বিষয় আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করি আমরা আমাদের দেশে অর্থাৎ বিদেশে আমরা যে চিকিৎসা ব্যয় এটা আমাদের দেশের মানুষের মানে জাতীয় বাজেটের একটা বড় অংশ আমরা হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের চিকিৎসা ব্যয় চলে যায় যেটা বিগত দিনে একটা অ্যানালাইসিস ছিল আপনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশে এই চিকিৎসায় একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি ভালো করছি আমাদের দেশে কিন্তু একটা বড় অংশ মানুষ মানে চিকিৎসার জন্য ভারত সিঙ্গাপুর এই জায়গাতে চলে যায় এক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি বা বিদেশে না গিয়ে আমাদের শহরমুখী বা ঢাকামুখী হওয়ার প্রবণতা এই বিষয়ে যদি আমাদের সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চান না এটা একটা জিনিস যেটা হচ্ছে কি আপনি চিকিৎসার জন্য মাইগ্রেশন এটা আসলে পুরোপুরি কখনোই বন্ধ করতে পারবেন না আপনি দেখবেন যে আমেরিকার লোক লন্ডনে এসে চিকিৎসা করে এবং লন্ডনের লোক আমেরিকা যায় তো দুইটাই তো ডেভেলপ কান্ট্রি তাহলে তারা কেন মাইগ্রেট করে এটা কিছু মাইগ্রেশন হবেই যার সামর্থ্য আছে তার ইচ্ছার উপর কিছুটা নির্ভর করবে তবে আমাদের চিকিৎসার মান আগের চেয়ে ভালো হয়েছে এবং আমাদের আরও ভালো করতে হবে এটা ঠিক আমাদের এই চিকিৎসার যে সহজলভ্যতা এটা আমাদের একেবারে রুট লেভেল গ্রামের লোক তাদের কাছে এটা পৌঁছাতে হবে এবং এই সিস্টেমটা আমাদের আরও ডেভেলপ করতে হবে এই ব্যাপারে আমাদের কাজ করতে হবে তবে আমাদের মনে হয় গত দশ বছরে চিকিৎসার যে মান আমরা অর্জন করতে পেরেছি এবং এটা যদি আমরা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রাখি আমি মনে করি না যে আমাদের চিকিৎসার মান আমাদের যে সাব কন্টিনেন্ট সেই মানের থেকে আমরা খুব একটা পিছিয়ে আছি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের সাধারণ দর্শক যারা রয়েছেন সাধারণ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার থাকে স্যার হ্যাঁ আপনি ভালো বলেছেন আসলে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যেটা আমরা সবাই প্রতি বছরই একবার না একবার চক্ষু চিকিৎসকের কাছে যাই সেটা চশমা রিলেটেডই হোক বা অন্য কোনো প্রবলেমের জন্যই হোক তো আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলব আপনার যখন একজন চক্ষু চিকিৎসকের কাছে যাবেন আপনি আপনার চোখের প্রেশারটা কত এটা জেনে নেবেন ডাক্তার সাহেব যদি লিখে দেয় তা ভালো না হলেও আপনি নিজে ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করবেন যে আমার চোখের প্রেশারটা কত এবং আপনি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাবেন যে আমার চোখের ভিতরে কোনো গ্লুকোমা জনিত লক্ষণ আছে কি না আর ডাক্তার সাহেব যদি ওনাকে কোনো গ্লুকোমা রিলেটেড কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে দেন উনি এটা খুব গুরুত্ব সহকারে নেবেন পরীক্ষাগুলি করাবেন এবং এই পরীক্ষাগুলি সারা জীবন সংরক্ষণ করবেন এই কারণে যে পরবর্তীতে যদি ওনাকে সেম পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় যাতে ওই পূর্বের পরীক্ষার সাথে পরের পরীক্ষাগুলি তুলনা করার জন্য স্কোপ থাকে তো আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই যে আপনি নিজের গ্লুকোমা আছে কি না এটা আপনি নিজের থেকে জেনে নেবেন এবং পরীক্ষা যদি করে থাকেন সেগুলো সংরক্ষণ করবেন ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনি কষ্ট করে এসেছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ডক্টর স্টিভি এই ধরনের আয়োজন করে প্রতি তো আমি এর আগেও এসেছিলাম তো ডক্টর স্টিভির সকল কলার কৌশলই এবং সম্মানিত দর্শকদের ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হচ্ছে চোখ চোখের মাধ্যমে আমরা এই সুন্দর পৃথিবী অবলম্বন করি আমাদের সামান্য অসাবধানতায় অসচেতনতায় চোখ নামক অঙ্গটির মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নীরব ঘাতক গ্লুকোমা প্রেজেন্টেড বাই ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড অওয়ার্ড বাই জোরারেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন চিকিৎসা জগতের অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক ডক্টর ইফতেখার মনির আহমেদ গ্লুকোমা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক চক্ষু বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথালমোলজি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা আশা করব অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনারা শুনেছেন এবং আপনাদের কাজে লাগবে সেই আশাবাদ দেখি আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে